Hi guys, welcome back again with me, Mashu, with you guys, Sky, you can call me Mashu, Sky, or whatever you can. <laughs> so, uh, this is my first video on YouTube, and I wanna talk about book, like book review. So, today, I wanna share or recommend it or talk about this novel. This is The Architecture of Love by Ika Natasa. Uh, di Indonesia ini um, buku paling hits tahun ini kenapa? karena dari awal cerita ini sudah ada di Paul Story Twitter ya, Kak Ika Natas ini bekerja sama sama Twitter uh, untuk apa ya melakukan promosi yaitu salah satu aplikasi atau apalah namanya itu pokoknya Paul Story ini dengan kerja sama sama Kak Ika jadi Kak Ika ini membuat cerita yang akhirnya setiap minggunya atau setiap episode selanjutnya itu demikian Paul Story jadi pembaca yang di Twitter ini bisa ikut turut serta gitu untuk pengembangan perkembangannya cerita selanjutnya jadi ceritanya dimulai pada awal tahun baru tahun 2016 diakhiri pada tanggal 14 Februari 2016 pada hari Valentine dan ternyata Kaika membuat sebuah kejutan yaitu membukukan Uh, si dua tokoh ini itu Raya dan River. Buku ini tuh ceritanya tentang dua orang Raya dan River. Raya ini seorang penulis, dia ke New York untuk bisa menulis kembali Raya River ini um, bisa melupakan gitu kenangan yang sangat amat pahit penyesalan yang dia sudah buat dari orang yang dicintai gitu. Dan dua orang ini ketemu gitu Mereka ini saling mengkapi, saling mengisi, saling berbagi tempat Saling bertukar cerita Sampai akhirnya masing-masing tokoh ini Mempunyai rasa gitu Seperti ada seseorang yang akhirnya mengisi ruang itu Dan River memberi, ya, memberi raya Sebuah sudut kota New York Dilihat dengan cara yang berbeda gitu dan disayangnya itu memang menyenangkan <laughs> Jadi ya, itu sekilas dari cerita The Architecture of Law uh, Kalau tentang novel ini sih, actually bagus banget Seperti novel-novel kayak sebelumnya Novel ini tuh, apa ya Lebih, lebih genius dibandingkan novel-novel sebelumnya Dan ada kejutan yang membuat para pembaca Ikan atasnya sebelumnya itu merindu tokoh-tokoh sebelumnya dan, dan apa ya aku dari dulu sih suka banget sama geprisan ya kak Ika karena genius banget jadi novel ini beda dengan novel-novel lainnya atau mungkin ada novel yang seperti ini juga tetap aku belum pernah baca tapi kalau menurut aku novel ini gak hanya berisikan tentang sebuah cerita fiksi gitu ada fiksi juga di dalamnya gitu ada sebuah ilmu yang sehari-hari pun gak terpikirkan oleh kita gitu tapi di novel ini kayak banyak banget yang sebenarnya penting dan genius ya aku itu genius dan apa ya paling aku suka dari novel ini adalah kekuatan dari masing-masing karakter terutama si kedua tokoh utama ini siri bersama Raya jadi kayak mau ceritanya membangga-banggakan atau terlalu mempusatkan ke New York karena ini New York abis ya tapi tetap kayak kembali lagi ke tokoh ke tokoh utama ini gitu terus kayak yang tadi ada kejutannya yaitu Ale kalau kalian pernah baca Critical Eleven terus sama um, Haris yang atau lagi rasa mungkin kalian akan kayak apa ya, reunian kembali gitu kan kan kalau misalnya reunian kembali kayak ih banyakin dong tokoh ini banyakin dong tokoh ini kalau pun review terus kayak ih kok cuma sedikit sih bla 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 dan lainnya tapi ini enggak aku merasa kayak kedua tokoh ini masih tetap kuat di cerita ini jadi salut aja sih sama Kaika keren <laughs> jadi um, buat yang masih kayak ragu untuk baca novel ini atau Biasanya sih ya kalau aku baca-baca dari Goodreads gitu kritik-kritikannya pasti banyak yang mikir atau menuliskan temu kritik gitu kayak ih kayaknya kok gampang banget sih apa dia menuliskan sebuah brand atau terlalu apa ya terlalu nyablak gitu lah kalau aku bilang enggak sih kayak penulisan orang beda-beda gitu dan ini keren banget 
keren banget dan kalian harus baca ini I recommended this because I give this novel 5 from 5 stars <laughs> so sekian untuk berpilih hari ini bye